people, people who are either fighting against this development model of looting resources for the benefit of a few large corporates, or people who are fighting against the fascist government or <coughs> uh, the destruction of institutions which is going on. <coughs> now, how is this achieved? How is this enabled? So there are two ways that this kind of uh, harassment and incarceration of totally innocent people who are opposing either the development model or opposing the government in any way is being achieved. One is that UAPA is draconian for several reasons, but two in particular. One is the definition of unlawful activity under the UAPA. So the definition says, anybody who promotes disaffection against India is committing an unlawful activity. If you remember sedition, sedition said promoting disaffection against the government. The only difference between UAPA and sedition is that there the word government is used, here the word India is used. But otherwise, even criticizing, in sedition, criticizing the government was sedition and that is why the Supreme Court has uh, recently effectively state the use of the sedition law. But UAPA continues and now what is disaffection against India? If you criticize the government, if you criticize the Prime Minister, a lot of these uh, officers who are in charge of implementing UAPA can charge you by saying that look, after all, the Prime Minister represents India, the government represents India. Therefore, if you are promoting, if you are criticizing the Prime Minister or the government, you are effectively promoting disaffection against India and therefore you are committing an unlawful activity. That is, of course, one way in which they can implicate anybody who is criticizing the government or criticizing the Prime Minister or even some ministers, etc., under UAPA. Of course, that is apart from the fact that in many cases, absolutely false charges of conspiring to murder the Prime Minister have been leveled like against the Bhima, Bhima Koregao activists or the Bhima Koregao accused, who are some of the finest human rights activists in the country. They have been implicated on the basis of fabricated emails inserted in their computers on the basis of which it is claimed that these people were conspiring to kill the Prime Minister. Absolutely absurd allegation and on the basis of fabricated emails inserted in their computer which have been found by forensic laboratories across the world. And yet, those people remain in jail without a trial even after five years. So for five years without a trial they remain in jail and the reason is, the reason why they don't get bail is because the provision for bail in UAPA is very different from the normal provision for bail. Normal provision for bail is, normal law for bail is that bail is the right, jail is the exception. Bail has to be granted to somebody under investigation or under trial unless one of three conditions is satisfied. One or more of three conditions are satisfied. Number one, that there is reasonable ground to believe that if granted bail, he will flee and not be available for trial. Number two, <coughs> If granted bail, he is likely to tamper with evidence. Number three, that he has committed a very heinous offence and if granted bail, he is likely to repeat such heinous offences. These are the only three reasons on which bail can be denied under the ordinary law. But under UAPA, there is a provision which says that no court shall grant bail unless it is satisfied 
that there is no prima facie case against the accused. Now, how do you come to the conclusion? Before the trial, sometime even before the investigation is completed, that there is no prima facie case against the accused. This reverses the whole burden of proof. You see, under criminal law, in order to be, uh, your guilt has to be established beyond reasonable doubt. Here for bail they are saying that you have to establish that you are innocent beyond reasonable doubt in order to be entitled to be given bail. Now even if the police investigation says that look, one person, some eyewitness has claimed that he saw such and such a person doing this, that or the other, that may be a totally false statement. But how can even before the trial begins, how can you prove that there is not even a prima facie case against you? Absolutely absurd provision for bail. We have challenged it in one of the cases which is pending in the Supreme Court. Unfortunately, this is still being applied. And to compound the matter further, in one recent case, the Supreme Court, one judge who gave this Deesta Setalwa judgment thereafter, that Himanshu Kumar judgment of Chhattisgarh, Thereafter, the UAPA, not UAPA, PMLA judgment, that same judge in one particular case, what's the name of that? Vatali. Vatali. It's known as the Vatali case, has held that at the stage of granting bail, the judge or the magistrate cannot even go into the admissibility or the legality of the evidence which the police or the investigating agency is seeking to use against the accused. That means, even if the court finds that the evidence that the uh, police is seeking to use against the accused is totally illegal, inadmissible, even that cannot be used to grant bail to the accused. So, unfortunately, See, by now the courts should have realized that this is a totally draconian uh, law and these provisions, at least the definition, this totally liberal definition of unlawful activity and secondly this provision for bail, at least these two provisions should have been struck down by now. Also, so many people are still in jail without trial for 5-5 five, five years in the Bhima Koregaon case for more than 5 years and the Delhi riots case for more than three years, in the Kashmir cases for more than five years, etc. And yet, the court is just watching without doing anything. That the trial is not starting. These people continue to be uh, in jail. They are being denied bail. And the court is just watching without doing anything. So I, of course, the main uh, people to blame, of course the law is to blame, but more than that, the agencies which are implementing the law, the NIA, uh, which has been given the sort of prime responsibility to implement this law. Of course, there are many agencies today which are being misused, the enforcement director. Pardon? In the provisions, unlawful activity ke definition no 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 कि अगर आप हिंदुस्तान के खिलाफ डिसफेक्शन प्रमोट कर रहे हैं, कुछ भी कह के, अब पुलिस वाले तो कहते हैं कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ डिसफेक्शन प्रमोट कर रहे हैं, तो यही तो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है, प्राइम मिनिस्टर � बेल का नॉर्मल कानून ये कहता है कि भई आप को बेल देनी पड़ेगी अंदर तीन में से एक कंडीशन प्रेजेंट हो पहली बार कि आपको अगर बेल दी गई तो आप भाग जाएंगे आप ट्रायल ही नहीं अटेंड करेंगे दूसरा बेल दी गई तो आप एविडेंस से टेंपर करेंगे तीसरा आपने बहुत कोई खतरनाक ऑफेंस किया है बेल दी गई तो आप इस तरह के और खतरनाक ऑफेंस रिपीट करेंगे नहीं तो आपको बेल देनी पड़ेगी लेकिन 
इस कानून में यूएपीए में यह लिखा है कि मैजिस्ट्रेट तब तक बेल नहीं देगा जब तक वो ये ना रिकॉर्ड करे कि भाई इस अक्यूज के खिलाफ तो कोई प्राइम ऑफ एस आई केस भी नहीं तो अगर एक झूठा विटनेस का बयान पुलिस ने किसी के खिलाफ लिखा दिया है तो मैजिस्ट्रेट ट्रायल के पहले कैसे बोल देगा कि भाई ये विटनेस का बयान झूठा लगता है या झूठा है तो ऑब्वियसली बेल डिनाई मतलब बेल देना बहुत मुश्किल कर दिया गया है इस कानून और इसको और खराब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दे दिया जिसमें यह कह दिया कि बेल देते समय कोर्ट यह भी नहीं देखेगा कि जो एविडेंस इसके खिलाफ दिया जा रहा है ये एडमिसेबल है कि नहीं लीगल है कि नहीं तो इसके चलते हुए ये कानून जो है मेरी राय में बिल्कुल गैर संवैधानिक हो गया है और ये दो प्रोविजन तो बिल्कुल गैर संवैधानिक है एक केस में हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही इतने साल से इस कानून के तहत इतने सारे अच्छे अच्छे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जेल में पड़े हुए हैं पांच पांच साल से ट्रायल भी नहीं शुरू हुई लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर रहे कायदे से तो इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए था कि गैर संवैधानिक है आर्टिकल ट्वेंटी के खिलाफ तो ये कारण है लेकिन सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आज जो एजेंसी इस कानून को इम्प्लीमेंट कर रही है कहना ये ये सरकार की कठपुतली बन गई बिकम ए पपिट ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज वाई इट इज यूजिंग दिस लॉ टू हेरास इंटीमिडेट इनकारेट एक्टिविस्ट हु opposing the government activists who are opposing the, the uh, uh, development model activists journalists politicians sabhi ko isme implicate kiya ja raha hai aur sirf ye uap aur nia ki baat nahi hai aaj to hum dekh rahe hain ki enforcement directorate ka itna zabardast misuse ho raha hai itna zabardast sabse zyada cases jo hain aaj enforcement directorate ke PMLA में चल रहे हैं एक्टिविस्ट के खिलाफ जर्नलिस्ट के खिलाफ पॉलिटिशियंस के खिलाफ और पिचानवे परसेंट जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ केसेस हैं वो सब ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ है और हम देखते हैं जैसे शरद पवार ये सॉरी है अजीत पवार और इस तरह के जो लोगों को ये लोग इम्प्लीकेट करते हैं जैसे वो सरकार ज्वाइन कर लेते हैं भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं उनको छोड़ दिया जाता है बिल्कुल जबरदस्त दुरुपयोग किया जा रहा है इन एजेंसीज का और कानूनों का पीएमएलए को ले लीजिए यूएपीए को ले लीजिए या इस तरह के और कई सारे और भी एजेंसीज हैं इनकम टैक्स का सीबीआई का भी दुरुपयोग किया जा रहा है सभी का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसलिए और देखिए ये जो मिस है या ये कानून है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भाजपा ने बनाए हैं या भाजपा ही इसको यूज कर रही है जब जहां जहां ऑपोजिशन को चांस मिलता है वो लोग भी इसका मिस करते हैं अब कम से कम उन लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए जब उनके खिलाफ इतना ज्यादा दुरुपयोग किया गया है तो सबको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये बड़े खतरनाक कानून है और इस तरह से एजेंसी का दुरुपयोग करना बहुत ही हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है और अब जो इन लोगों का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है देखिए सीबीआई डायरेक्टर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अपॉइंटमेंट जो है वो एक कमेटी के द्वारा होगा जिसमें प्रधानमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस हों लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का अपॉइंटमेंट पूरा सरकार के हाथ में है एनफोर्समेंट डायरेक्टर का उसी तरह से एन चीफ का अपॉइंटमेंट पूरा सरकार के हाथ में तो बहुत ही क्रिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो सीबीआई से भी ज्यादा अहम हो गई हैं आज के दौर में उनका अपॉइंटमेंट पूरा के पूरा सरकार के हाथ में है और उसका मिसयूज करके सरकार उनको अपनी कठपुतली की तरह यूज कर रही है तो ये भी सबको समझना पड़ेगा कि भाई ये जो क्रिटिकल एजेंसी हैं इनका अपॉइंटमेंट जो है इनके डायरेक्टर वगैरह का अपॉइंटमेंट एक स्वतंत्र कमिटी के द्वारा होना चाहिए तो खैर मैं 